السلام علیکم ویورس میں ہوں میں منا وسیمہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں یہ بہت ہی پریشان کر دینے والا ٹاپک ہے آپ جتنے بھی خوبصورت دکھ رہے ہوں آپ نے کتنا اچھا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے فیس پر اس طرح کے نشانات آ جاتے ہیں نا تو سارے کا سارا دھیان جو ہے وہ آپ کے فیس کے ان نشانات میں اٹک کے رہ جاتا ہے اور آپ کا سارے کا سارا چارم جو ہے وہ اس پر پانی پھر جاتا ہے میں بات کرنے والی ہوں ڈاک اسپورٹس پر کہ ڈاک اسپورٹس اگر آپ کی اسکن پر آ چکے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہو اس ریمڈی کو یوز کرتے ہوئے جو میں آپ ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات پاکستان میں ہر بندہ شادی سے پہلے ہی اپنے بچوں کے اسکول کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے لاک ڈاؤن ہے اسکول ویسے ہی بند ہے اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے اسی لیے گھر بیٹھے آن لائن اسٹڈی یا ہوم اسکولنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ کے بچوں کے مستقبل بارے ایک بہت ہی کام کی بات وہ یہ کہ سر جنید منصور ایم ایس سی فروم یونیورسٹی آف آکسفرڈ یو کے اپنی زبردست ماڈرن ٹیکنیک سے کمپلیٹ کروا رہے ہیں او لیولس اور اے لیولس گیارہ اور تیرہ سال کی عمر میں ہی وہ بھی آن لائن گھر بیٹھے جو واقعی ہی انبلیویبل ہے لیکن وہ پروو کر چکے ہیں ان کا فری آن لائن ویبینار سننے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کیجیے اور اس طرح کا پیج کھل جائے گا منڈے آٹھ جون کو آٹھ بجے ان کا فری ویبینار ہوگا جس میں آپ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنا نام اور ای میل فری رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ای میل ایڈریس پر جو لنک موصول ہو اس پر کلک کر کے ویبینار اٹینڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں سو so, ابھی سے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجیے بات شروع ہوتی ہے جی یہاں سے جب میں نے دو سے تین ماہ پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اپنے اسکن کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا گھر میں کوئی بھی میڈ نہیں تھی تب میں اپنے سارے کے سارے کام خود کر رہی تھی اور اب بھی خود ہی کر رہی ہوں بھائی ایسا مت کہنا کہ اب کون کر رہا ہے تو بھائی ہوا پھر کچھ یوں کہ بس جب میں نے سن اسکرین بھی نہیں اپلائی کرنی ہوتی تھی کوئی ریمیڈی بھی میں ٹرائی نہیں کر رہی تھی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی بس انے وا کامچ لگی ہوئی تھی اور اوپر والے پورشن میں میرا واشنگ ایریا تھا وہاں پر میں جا رہی ہوں آ رہی ہوں پوری دھوبن بن گئی تھی تب جب یہ میں سارا کام کر رہی تھی تو میں نے اپنی اسکن پر نہ ہی تو سن اسکرین لگانے کی کوئی پرواہ کی میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا گھر کے اندر ہی تو ہیں کون سا باہر زیادہ دھوپ میں جا رہے ہیں لیکن جب میں چھت پہ جاتی تھی تو وہاں پر اچھی خاصی دھوپ ہوتی تھی اور ان دنوں میں گرمی بھی کافی ہے تو دھوپ بھی فل عروج پر ہے تو میری اسکن کے اوپر خاص طور پر نوز ایریا پر اور ساتھ میں یہ جو ناک کے آس پاس کا ایریا ہے جہاں پر ڈارک اسپاٹس ہونے لگے اور یہ والی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کی تھی جب مجھے ایک سے ڈیڑھ ماہ پہلے یہ پرابلم ہوا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ میری اسکن کی یہ کنڈیشن تھی اور اب بات کا رزلٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے دھیان ہی نہیں دیا میں نے سمجھا کہ یہ چھوٹے سے ایریا پر ہیں تو یہ زیادہ پھیلیں گے بھی نہیں اور ہو سکتا ہے یہیں پر رک جائیں لیکن نہیں وہ پھیل گئے اور وہ بہت زیادہ ڈارک اور سویئر قسم میں آ گئے پھر میں نے جب اپنا ہی شیشے میں منہ دیکھا نا تو میں حیران ہو گئی کہ ہائے اللہ اب یہ نہیں جانے والے کیونکہ یہ بہت ہی ڈھیٹ اور بے شرم اور ضدی قسم کے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سو so, تب میں نے یہ والی ریمڈی ٹرائی کی تھی ایک اسکرب ہے جو کہ بہت آسان ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں ابھی چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں ایک پیک جو ہے وہ میں یوز کرتی رہی ہوں کتنی بار یوز کیا ہے کیسا افیکٹ ملا کتنا عرصہ یوز کرنے سے رزلٹ ملا اور کیا کیا ہوا اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ہیں سارے انگریڈینٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے گھر سے اپنے کچن سے مل جائیں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور اپنے خوبصورت سے تھم کے ساتھ لائک کے بٹن کو پریس کر دینا اسکرب بنانے کے لیے یہ ہے دودھ اور یہ کچا دودھ ہے میں نے کبھی بھی پکا دودھ یوز نہیں کیا بوائل یوز نہیں کیا میں نے دو چمچ میں دودھ لیتی تھی خالی کٹوری کے اندر پھر اس کے بعد جو دوسرا انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کرتی تھی وہ ہے نمک نمک وہ والا نمک ہے جو کہ ہم عام کھانوں میں استعمال کرتے ہیں آدھا چمچ لیکن یہاں پر یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کی اسکن پر کسی قسم کا کوئی کٹ لگا ہوا ہے تب آپ بالکل بھی یہ نمک والا اسکرب یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ہاں اگر آپ کی اسکن نارمل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پھر ایک سے ڈیڑھ منٹ تک صرف اپنی اسکن پر اپلائی کرنا ہے جس طرح سے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے میں نے ایک کاٹن لی ہے کاٹن کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور اس کے بعد اپنے ناک والے حصے پر اور جہاں جہاں پر مجھے ڈارک اسپورٹس کا ایشو ہے وہاں پر میں نے اس کو مکس کر کے اپلائی کر لیا تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اور پھر اس کو آپ نے سادہ پانی کے ساتھ واش کر دینا ہے لگانے کے دس منٹ بعد جب اس کا یہ والا دودھ جو ہے اسکرب کا وہ ڈرائی
अगर आप ये वाला स्क्रब यूज़ ना करना चाहें फिर आप क्या करोगे आप चावल लोगे चावल का आटा जो है वो बना लोगे घर पर और वो भी दरदरा सा बन जाएगा उसके अंदर आपने कच्चा दूध यूज़ करना है डाल देना है और उसको स्क्रब के तौर पर आपने अपने स्किन पर अप्लाई कर लेना है वो भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है और ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है नमक का स्क्रब वीक में सिर्फ दो बार यूज़ करेंगे बच्चों की स्किन पर यूज़ नहीं करेंगे कट वाली स्किन पर यूज़ नहीं करेंगे अल्टरनेट मैंने चावलों का स्क्रब आपको बता दिया है पूरे स्किन पर भी अप्लाई करने की इससे ज़रूरत नहीं है सिर्फ उसी एरिया पर अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स डार्क स्पैचेस पिगमेंटेशन फ्रैकल्स मलाजमा डिस्कलरेशन या जो भी प्रॉब्लम है वहीं पर अप्लाई कीजिए ठीक हो गया पैक तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक खाली बाउल और इसके अंदर हम सबसे पहला जो इन्ग्रीडियंट है वो डालने वाले हैं बेसन बेसन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तकरीबन दो चम्मच और ये वाला जो पैक है ये आप अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर भी आपको ब्लैक या ब्राउन किस्म के मॉल्स हो गए हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा पिगमेंटेशन फ्रैकल्स मलाजमा डिस्कलेशन डार्क स्पॉट्स डार्क पैचेज जो भी उन सब पर यह वाला पैक यूज़ किया जा सकता है बिना डरे बिना झिझके ठीक है तो दो चम्मच मैं यहाँ पर बेसन यूज़ करूँगी अगर गर्मी का सीज़न है तो हम यहाँ पर बेसन यूज़ करेंगे अगर सर्दी के सीज़न में ये पैक मैं तैयार करती तो फिर मैं इसमें गंदम का आटा यूज़ कर ठीक हो गया हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है हल्दी जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सिर्फ एक चुटकी इतनी ही इनफ है अगर इससे ज़्यादा करोगे तो ये आपके स्किन पर कलर छोड़ देगी और फिर आप येलो येलो नज़र आओगे हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है दही दही हम जो घर में यूज़ करते हैं वो वाला दही आप यूज़ कर सकते हो अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तब भी यूज़ किया जा सकता है पेस्ट बन जाएगा अच्छे तरीके से ये दो चम्मच ही है और मैंने सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है दही जो है वो सबको सूट कर जाती है लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जिनको दही सूट नहीं तो वो दही की जगह ग्लिसरीन यूज करेंगे तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच ठीक हो गया उन लोगों को समझ आ गई होगी कमेंट्स आ रहे थे वहां पर मेरी कुछ बहनें पूछ रही थी कि आप ही हमें दही सूट नहीं करती तो इसका अल्टरनेट बता दीजिए तो आप ग्लिसरीन यूज कर सकते हो ये भी बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करने के लिए और उसके ऊपर शाइन लाने के लिए और डीपली पेनीट्रेट होती है ये भी स्किन के अंदर तो आप ये यूज कर सकते हो हमारा जो फोर्थ इन्ग्रीडियंट है वो है लेमन क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ तीन से चार ड्रॉप्स ही यूज करूंगी मेरी अपनी स्किन सेंसिटिव है तो ज्यादा लेमन यूज करने से मुझे खुद इरिटेशन होती है क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स को या डीट किस्म के फ्रैकल्स को खत्म करने के लिए काम करता है एक कुदरती ब्लीचिंग एजेंट होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ क्योंकि जितने भी किस्म के डार्क स्पॉट्स या डार्क स्पैचेस हमारी स्किन पर आते हैं वो आसानी से नहीं रिमूव होते बहुत ही ढीठ और बिशरम किस्म के होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए ये थोड़ा सा हमें हेल्प आउट करेगा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने वाला है वो है जनाब रोज वाटर और ये लास्ट इंग्रेडिएंट है मतलब इसके बाद हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर पैक में ऐड नहीं करनी ये आप एक से डेढ़ चम्मच यूज़ कर सकते हो और अगर एक से डेढ़ चम्मच यूज़ करने से आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रनी हो जाएगी तो फिर आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हसब ज़रूरत यूज़ कर सकते हो अच्छा जी यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये अप्लाई एप्लीकेशन इसकी बहुत ही मज़े की इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और ये आराम से आपके स्किन पर स्टे भी करता है ये तमाम स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं वो भी कोई डरने की बात नहीं है ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है नॉर्मल स्किन है सेंसिटिव स्किन है सब इसे आराम से यूज़ कर सकते हो और जो जो चीज़ें इसमें चेंज हो सकती थी वो भी मैंने आपको बता दी और यहाँ पर इस पैक की तैयारी में अगर किसी को चिकन पॉक्स का कोई प्रॉब्लम हो चुका हो कभी ज़िंदगी में तो वो क्या कर सकता है वो इसी पैक के इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेगा तो वो अपने चिकन पॉक्स के लिए इस रेमेडी को यूज़ कर सकता है उसके चिकन पॉक्स के जो स्कार्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल इफ़ेक्टिव हो जाएगी तो इसका जो एक इंग्रेडिएंट और बढ़ाया जा सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा होगा वो होगा जी वाइटामिन ई ऑयल आधा चम्मच जो है वाइटामिन ई ऑयल इस पैक के अंदर डाल देंगे और ख़ास तौर पर वो स्कार चिकन पॉक्स के हैं तो उसको रिमूव करने के लिए वाइटामिन ई ऑयल बहुत ही सुपर माना जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है तकरीबन दो ढाई साल पहले मुझे चिकन पॉक्स हुए थे तो मेरी स्किन पर बहुत बड़े बड़े स्कार्स बन गए थे गड़े बन गए थे जब वो ख़त्म हुए थे और जिन लोगों को होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम देकर जाते हैं तो फिर जनाब मैं क्या करती थी मैं यही वाला पैक यूज़ करती थी तब मुझे फ्रैकल्स का मतलब या डार्क स्पॉट्स का इशू नहीं था सिर्फ स्कार्स हो गए थे तो
क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो आप उस इसकी जगह इस ऑयल की जगह इवियन के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये ऑयल हो तो इसे यूज़ किया जा सकता है रात को सोते वक्त आप इसे अप्लाई करके सो जाइए डेली बेसिस पे लगाना होगा जहाँ जहाँ पर स्कार्स होंगे उन्हीं के ऊपर अप्लाई कीजिए और सो जाइए और सुबह उठ अपने फेस वॉश के साथ इसे धो दीजिए क्योंकि ये काफ़ी ठीक होता है अब जनाब मैंने इसको अप्लाई करके दिखाना है इसको अप्लाई करके कितनी देर तक रखना है वो भी ज़रा सुन लीजिए बीस से पच्चीस मिनट तक आपने इसे अपनी स्किन के ऊपर रखना है जब ये फुल ड्राई हो जाए फुल ड्राई जब ये हो जाएगा सादा पानी लेना है उसके साथ अपने मुंह के ऊपर छिटा मार के उसको गीला कर लेना है और फिर उसको हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए सर्कुलर मोशन में इसको आपने रिमूव करना है और फिर सादा पानी के साथ वॉश कर लीजिए दिन हो या रात हो जब भी आप फ्री हो इसे अप्लाई कर सकते हो चलते फिरते घर में कोई काम करते हुए भी इसे अप्लाई किया जा सकता है वो नहीं है कि मतलब आप 20-25 मिनट के लिए बाउंड होकर एक ही जगह पे बैठ जाएं ऐसा ना हो फिर कहें कि आप ही में मुन्ना का बताया हुआ पैक यूज़ किया है ये थी आज की रेमेडी आई होप कि आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा मेरा गला सूख गया अच्छा जी ये थी आज की रेमेडी आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और साथ में कुछ टिप्स लेते जाइए वो ये हैं कि धूप में मत जाया कीजिए ज़्यादा धूप में अगर जाते हैं तो भाई हमने क्या करना है अपनी स्किन पर अपनी बॉडी पर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाइए फिर अगर आप चलते फिरते धूप में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं और वो भी धूप में बैठने का टाइम जो है वो सुबह छः से लेकर आठ बजे तक और शाम को साढ़े से लेकर साढ़े बजे तक है उस वक्त धूप जो होती है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है इतनी ज़्यादा सख्त किस्म की नहीं होती तब आप धूप में बैठ सकते हो पाँच सात मिनट के लिए चलते फिरते कोई काम करने के लिए के बहाने लेकिन अपने स्किन पर अपने एक्सपोज एरिया पर जो कि नजर आते हैं मीन्स के हाथ पांव और फेस वहां पर सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिए वरना फिर मेरे जैसा हाल हो जाएगा और फिर आप मारे मारे फिरेंगे रेमेडी आपने देख ली कि किस तरह से बनी है आई होप कि ये आपके दिल को लगी होगी क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर से और किचन से मिल जाने हैं और अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं तो इसे तमाम उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको हर स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी की स्किन पर किसी किस्म का रिएक्शन करे नंबर दो पर आ जाता है कि वीक में इसे कितनी बार यूज़ किया जा सकता है तो वीक में इसे मैं जो हूँ पर्सनली तीन बार यूज़ करती रही हूँ अगर आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है और नंबर थ्री पर आ जाती है कि जनाब इसको कितनी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको सबसे पहले तो मेरी बहनें और भाई सब यूज़ कर सकते हैं और 10 साल से बड़े बच्चों को आप यूज़ करवा सकते हैं इससे कम बच्चों को यूज़ ना करवाया कीजिए ऐसी चीज़ें क्योंकि हो सकता है उनकी स्किन का आपको पता नहीं होता तो कोई चीज़ उनके स्किन पर काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं तो उनकी स्किन पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो जाए नंबर फोर्थ पर आ जाता है कि रिजल्ट कब तक मिल जाएंगे भाई तो ये आप लोगों ने बहुत पूछ रहे हैं मुझसे मैं आप लोगों को बता दूँ तसली के साथ सब्र के साथ तहमुल के साथ आपने ये वाली रेमेडी यूज़ करनी है आपको रिजल्ट जो है वो तकरीबन एक माह ज़रूर लगेगा रिजल्ट मिलने में फिर जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा नंबर फिफ्थ पर आ जाता है कि क्या स्क्रब डेली बेसिस पर करना है या स्क्रब भी हम वीक में कितनी बार कर सकते हैं तो स्क्रब सिर्फ आप वीक में दो बार कर सकते हैं पैक आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेली यूज़ नहीं करना चाहते आपके पास टाइम की कमी है तो फिर आप इसे वीक में तीन बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए ठीक है आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इसका फ़ायदा भी इन शाला आपको ज़रूर मिल जाएगा और ये वाली मेरी वीडियो देख लीजिए कि यूज़ करने के बाद बिफ़ोर आफ्टर के रिज़ल्ट जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं कि पहले क्या हालात थे क्या हालात मैंने बना दिए थे अपने स्किन के और अब मैंने ये ट्राई करने के बाद अपनी स्किन को दोबारा रिकवर किया है इतना ठीक है तो कोई जादू नहीं होती रेमिडीज़ वगैरह इसलिए तसली के साथ उन्हें यूज़ किया कीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले लेकिन इनके रिजल्ट देर पा होते हैं ठीक है और बिना साइड इफेक्ट होते हैं सो ऑल एवल्स डॉट कॉम पर जाकर सर जुनेर मंसूर के फ्री वेबिनार को अटेंड करने के लिए रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़